Mario Adlaw mga kahigalaan and welcome to 2020 sa Wondering Cusina. It's 2020 and I know we have to be fit pero nag-crave kami ng adobong baboy. Hindi po to yung usual na adobong baboy na kagaya ng alam nyo na may sauce pero ito po ay isang bisayang luto na prito lamang po. And here are the ingredients. Ito po yung cubes na adobo natin. If you notice, malalaki po yung uh, pagkahiwa natin. And then we have bawang, suka, pepper, asin, at saka mantika. So ito po yung process na pangluto ng adobong baboy na bisaya. Yung baboy po natin, lalagyan po natin ng asin. So nalagyan ko na po siya ng asin. Tapos ihahalo lang po natin ito. I just make sure na balot siya sa asin na yun yung maglalasa ng baboy na mismo. So hahaluin na po natin siya. So yung bawang natin, lilinisin lang natin. So hinati ko lang po siya kasi ang process po nito is we're going to boil the baboy with the suka at tapos hanggang matuyo po siya kasama yung bawang natin So ngayon nahalo ko na yung baboy natin sa sa asin lalakasan ko na at uh, i-on na po natin yung stove natin So gamit ko na this time is electric stove So ngayon na mainit na po yung stove natin ilalagay na po natin yung baboy natin sa kawali natin Isasama na rin po natin yung bawang natin. And then yung suka. So ito po yung itsura niya. And then we're going to let it uh, boil hanggang matuyo po yung uh, suka, mag-evaporate siya. At saka doon na lang natin siya hahaluin yung patuyo na siya. Then later on, tatanggalin natin yan. And then, piprituhin na natin, deep fry. So, hahayaan muna natin itong mag, uh, magkulo at hanggang matuyo at babalikan natin. So, kumukulo na po siya and then we're just waiting for it to, uh, to evaporate hanggang matuyo po yung suka niya. And then, at the same time, pinapalambot niya po yung karne natin. So let's take a look. So tinakpan po natin siya just to make sure na mag-absorb or yung uh, maluto talaga yung uh, yung baboy fully. And now, ngayon pwede na po natin siyang haluin. Or galawin man lang. See? So malapit na po siyang uh, matuyo. So yung pork po natin is we just need uh, we will just allow it for a short time na magmantika po siya. Pagitan natin yung uh, bawang natin. So, in a little while, tatanggalin natin siya dito sa kawale and then, lalagyan po natin ng oil at prepituhin na natin siya. Okay. So, ito na po yung nangyari sa kanya. May konti na po siyang mantika. So, tatanggalin na po natin siya. So this time, lalagyan na natin siya ng mantika at pakukuluin lang natin yung mantika and then ilalagay na natin ulit yung baboy natin para prituhin na po siya. I-deep fry po natin yung baboy natin. So just imagine how much oil there is. So, more than one half po. So, papainitin natin siya. So, ngayon, we have to prepare yung takip kasi I'm pretty sure na tatalsik po yung mantika natin. So, we're just waiting for this to be heated up at mag-boil. Then, ilulunod na natin yung baboy natin at tatakpan na natin. So, ngayon, mainit na yung mantika natin. Ilalagay na natin yung baboy natin. Tatalsik to for sure. So, dahan-dahan lang natin. So, yung panangga ko. So 
there you go. Ngayon, hihintayin na lang natin na maluto siya at mag-crispy po siya. So, maya-maya, pag wala na po siyang talsik, wala na kayo maririnig na talsik, pwede na po siyang haluin para mag-even po yung pagkapito niya. May talsik pang nangyayari, pero medyo luto na <laughs> Medyo talsik. May talsik pa po siya, pero kailangan na po natin, uh, kailangan natin siyang uh, haluin. So, yung panangga natin. Balik ta rin lang po natin bawat isa. Okay. Medyo nasunog po yung uh, ilalim. Hindi natin agad na nabaliktad. So, binaliktad na po natin. So, anong ni-expect natin outcome nito? Crispy po yung balat niya. And I really hope mag-crispy po siya kasi frozen po ito na baboy. So, we just defrosted it. So, hopefully maging crispy po talaga siya. And yung lasa ng alat at saka yung suka, yun yung napakasarap. So guys, it is here, it's cooked, and I hope it's going to be crispy because malalaman natin siya kung crispy pag uh, hinayaan po natin muna siyang uh, mag-cool down. So, lumit na ng konti yung, mang, yung pork pieces natin, and then we are going to uh, take this out. Sige, tatanggalin na natin to. So this is how it looks. So we're now going to remove our adobong baboy, Bisaya style. So, pinatay na po natin yung apoy natin. Tatanggalin na natin siya. Now, ito pong klaseng pritong baboy. It's very common in the Visayas. And I know sa ibang parte ng Pilipinas, may kakaibang style din. So, this is how we cook the adobong uh, baboy, especially po sa Cebu, mga guys. Mga kawanders, I hope you will you enjoy this episode and I hope you learned something. So, besto sa sukang sausawan. Kung meron kayong pinakurat or your similar sa pinakurat na ginawa nyo rin sa bahay. So mga kawanders, ito po yung pork adobong bisaya natin. So now you know kung paano siya lutuin. Madali lang po. But ang kalaban nyo is yung mantikang tumatalsik. Anyway guys, I hope you like this episode and if you do have any comments, please put that down below. At kung may gusto kayo na lulutuin namin, please let us know. And maraming salamat pala. We have reached more almost 2 thousand subscribers daghang salamat kayo and i really hope you enjoy all our videos and sana may natutunan kayo and shout out dun sa pinsan ko na nasa Doha Qatar who gave me this recipe daghang salamat Erlo Ray i hope you're doing well and thank you very much for sharing your recipe uh, with us you will find the recipe of this uh, video down below please don't forget to subscribe to wondering uh, cuisine sa youtube channel na to and then Please like us, like our page sa Facebook and we are also in Instagram and in Twitter. Daghang salamat guys. I hope you enjoy this episode and please continue your support. Peace. Mm -hmm.